வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மனித உரிமைகள் அந்த படத்தில் வரக்கூடிய ஒரு பார்ட்டு தான் மனித உரிமைக்கும் அடிப்படை உரிமைக்கும் என்ன வேறுபாடு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் மனித உரிமை அண்ட் வாழ்வியல் உரிமை வாழ்வியல் உரிமைனா ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம நாட்டில் இருக்கு இல்லையா அடிப்படை உரிமைகள் ஸோ அதுதான் வாழ்வியல் உரிமை இதுக்கு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க வாழ்வியல் உரிமை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிவில் உரிமை குடிமை உரிமை அண்ட் அடிப்படை உரிமை ஸோ இதெல்லாம் இதுக்குள்ளே வேறு பேர் ஆனால் மனித உரிமைக்கு ஒரே ஒரு பேர் தான் அது மனித உரிமை மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் மனித உரிமை அப்படின்னா என்னங்க அப்படின்னா இப்போ நான் இருக்கேன் வச்சுக்கோங்களேன் நான் இந்த நாட்டில் மட்டும் இல்லை நான் வேறு எந்த ஒரு நாட்டுக்கு போனாலும் எனக்கு வழங்கக்கூடிய ஒரு உரிமை தான் மனித உரிமை ஓகேவா அதே அதை யாராலுமே தடுக்க முடியாது ஓகேவா ஸோ இந்த நாடுன்னு இல்லை நான் எங்கே போனாலும் எனக்கு இயல்பாகவே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு உரிமை அது வந்து மனித உரிமை அதான் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு தனி நபருக்கு எந்த ஒரு நாட்டிலும் எந்த ஒரு இடத்திலும் கிடைக்கும் உரிமை ஓகேவா நான் எங்கே போனாலும் எனக்கு எப்போவுமே கிடைக்கும் ஏன்னா அது நான் பிறக்கும் போதே எனக்கு அது முடிவாயிருச்சு மனித உரிமை எனக்கு இருக்குன்ட்டு எந்த ஒரு நாட்டுக்கு போனாலும் எனக்கு அது இயல்பாக கிடைக்கக்கூடிய உரிமை ஓகே அப்படியே இந்த சைட் பாருங்கள் அடிப்படை உரிமை அடிப்படை உரிமை எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டில் அவர் குடிமகனாக இருந்திருக்கணும் நான் ஒரு நாட்டில் குடிமகன்னு காடு வாங்கியிருக்கணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் எனக்கு அந்த உரிமை கிடைக்கும் ஒரு சில இதில் நாட்டுக்குன்னு இருக்கும் உரிமை அமெரிக்கா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு மாகாணத்துக்கும் குடி குடியுரிமைன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதனால் ஒரு நாட்டிலேயோ அல்லது ஒரு மாநிலத்திலையோ அவர் குடிமகன்னு பேர் வாங்கியிருந்தால் மட்டும்தான் அவருக்கு அந்த நாட்டின் அடிப்படை உரிமைகள் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இதில் அடுத்து வந்து பாருங்கள் எந்த ஒரு தேசமும் பறிக்க முடியாது மனித உரிமையை யாராலும் பறிக்க முடியாது எஸ் ஏன்னா அது பிறக்கும் போதே மனித உரிமை நம்ம இயல்பாகவே இருக்குது அதை நம்ம கிட்டே இருந்து யாரும் பறிக்க முடியாது வழங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் ஆனால் அடிப்படை உரிமையை வந்து என்னது ஒரு அரசாங்கம் நினச்சா அது வந்து வழங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லலாம் புரிஞ்சா ஸோ எப்போ வழங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா எமர்ஜென்சி காலத்தில் ஓகேவா எமர்ஜென்சி காலத்தில் நான் வெளியே வருவேன் அப்படின்னு எனக்கு அது சுதந்திரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஓகேவா ஸோ அந்த டைம் வந்து என்னென்னா அந்த உரிமை தடை பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இப்போ கொரோனா கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ யாருமே வெளியே வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்மளோட அடிப்படை உரிமை பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்குது ஓகேவா நம்ம சுதந்திரமாக செயல்படலான்னு இருக்குது ஆனாலும் இந்த டைம் வந்து வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இது ஒரு எமர்ஜென்சி அதுக்காக தான் ஸோ இந்த இது ஆனால் மனித உரிமை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னிங்கன்னா இதை யாராலுமே பறிக்க முடியாது அண்ட் மாற்றவும் முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பாருங்கள் பிறக்கும் போதே இயல்பான இருக்கும் உரிமை ஸோ இதை ஆல்ரெடி சொன்னதான் நம்ம பிறக்கும் போதே இயல்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு உரிமை தான் மனித உரிமை ஆனால் அடிப்படை உரிமைங்கிறது சமூகத்தால் ஓகேவா சமூகத்தினால் உருவாக்கப்படுகிறது அது என்ன சமூகம் அதாவது ஒரு சமூகம் இருக்காங்களா இப்போ இந்தியானா இந்தியாவில் அதிகமாக இருக்காங்க ஸோ எஸ்சி ஒரு பிரிவினர் அது மாதிரி எஸ்டி ஒரு பிரிவினர் பிசி ஒரு பிரிவினர் ஸோ இந்த மாதிரி அந்தந்த சமூகம் அவங்கவுங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் இவங்க வந்து சட்டமாக உருவாக்கிட்டுருவாங்க ஸோ இனிமேல் போகிற காலத்தில் எஸ்சிக்கு வந்து இடஒதுக்கீடு வழங்கக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அப்போ ஒரு சட்டம் வரும் ஓகேவா இல்லை இந்த திருத்தம் எஸ்சிக்கு வந்து இந்த சட்ட திருத்தம் போதாது இன்னும் ஒரு சில இடஒதுக்கீடு வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட்டிக்குவாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் பிசி அண்ட் எம்பிசி ஸோ அந்த ஒரு சமூகத்தினால் மாற்றக்கூடியது ஓகேவா இது வந்து மாற்றக்கூடியது ஆனால் இது வந்து மாற்ற முடியாது இயல்பாகவே நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடியது அவ்வளோதாங்க அடிப்படை உரிமை ஓகேவா அதாவது வாழ்வியல் உரிமை என்பது ஒவ்வொரு அரசு ஒரு இந்திய நாடுனால் ஸோ நமக்குன்னு இருக்கு இல்லையா அது என்னது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் ஸோ அதுதான் நமக்கு இருக்கிற மாதிரி பிரிட்டனுக்கு இருக்கும் அமெரிக்காவுக்கு இருக்கும் எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரியே இருக்குமா அப்படின்னா இருக்காது ஸோ ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் இந்த அடிப்படை உரிமை வந்து மாறும் ஸோ அதான் நாட்டிற்கு நாடு வேறுபடுகிறது இது நாட்டிற்கு நாடு வேறுபடுகிறது ப்ளஸ் அரசியலமைப்பு சட்டத்துடன் தொடர்புடையது எஸ் அடிப்படை உரிமைங்கிறது அரசியலமைப்பு சட்டத்துடன் தொடர்புடையது தான் ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த வேறுபாட்டில் இருக்கிறது இவ்வளோதான் அடுத்து வந்து பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து என்னென்னா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு டிசம்பர் பத்து ஃப்ரான்ஸ் நாட்டின் தலைநகரமான பாரிஸில் என்ன அறிவித்தாங்க ஐநா சபையின் பொது சபை ஒன்று அறிவித்தது என்னது மனித உரிமைகளின் உலகளாவிய மனித உரிமைகளின் பேரறிக்கை அல்லது மகா சாசனம் சரி சரி பிரகடனம் ஓகேவா பிரகடனம்
அது ஒரு புத்தகம்தான் அதில் ஃபஸ்ட்டு முகப்புரை இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு முகப்புரை இருக்குது அதுக்கப்புறம் அடிப்படை மதிப்புகள்னு இருக்குது அதுக்கப்புறம் அடிப்படை பண்புகள்னு இருக்குது அதுக்கப்புறம் பகுதிகள்னு இருக்குது அந்த பகுதி மொத்தம் அஞ்சு இருக்கும் ஓகேவா அந்த பகுதி மொத்தம் அஞ்சு இருக்கும் அந்த அஞ்சுலையும் ஆறாறு ஆர்டிக்கல் ஓகேவா அஞ்சுலையும் ஆறாறு ஆர்டிக்கல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாலே மொத்தம் முப்பது ஆர்டிக்கல் இருக்கும் இதில் இப்போ அந்த பகுதியில் என்னென்ன பற்றி என்னென்ன உரிமையை பற்றி சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ஜஸ்ட்டு நான் வந்து வாசித்து மட்டும் விட்டுறேன் அதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் வாழ்வியல் உரிமை வாழ்வியல் உரிமை ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா வாழ்வியல் உரிமை இதில் என்னென்ன உரிமையெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா வாழ்வதற்கான உரிமை சுதந்திர உரிமை அடிமை தலையிலிருந்து விடுபடுதல் நியாயமற்ற முறையில் கைது செய்யாமை ஸோ இது எல்லாமே எதில் அடங்குது வாழ்வியல் உரிமையில் அடங்குது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் வாழ்வியல் உரிமைனா என்னது அடிப்படை உரிமைகள் ஸோ அதே தான் இது அடுத்தது அரசியல் உரிமைகள் அரசியல் உரிமைகள்னா என்னங்க அதாவது ஒவ்வொரு குடிமகனும் அந்த நாட்டின் அரசாங்கத்தில் ஈடுபடுவதற்கான எல்லா உரிமையும் இருக்குது ஓகேவா ஸோ குறிப்பாக கருத்து சுதந்திர உரிமை அமைதியாக கூட்டம் நடத்துதல் உரிமை பேச்சுரிமை வாக்களிக்கும் உரிமை அரசாங்கத்தில் பங்கு கொள்ளும் உரிமை தகவல்களை பெரும் உரிமை ஸோ அப்படின்ட்டு வரிசையாக கொடுத்துருக்காங்க இதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது சமூக உரிமை சமூக உரிமை சமூக உரிமையில் அடிப்படையாக ஒரு மனிதனுக்கு என்ன தேவை அந்த சமூகத்தில் வாழ்கிறதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உணவு உடை இருப்பிடம் இந்த மூணு இது தேவை இந்த மூணு போக இந்த மூணு போக அதுக்கப்புறம் அவன் முன்னேறதுக்கு என்ன தேவைன்னு கேட்டிங்கன்னா கல்வி அதுக்கப்புறம் அவன் பாதுகாப்பாக இருக்க சுகாதாரம் அதுக்கப்புறம் யாரையும் அவனை அட்டாக் பண்ணாமல் இருக்க சமூக பாதுகாப்பு ஓகேவா அப்படியே மூணுக்கு மூணாக ஈக்குவலாக இருக்கும் உணவு உடை இருப்பிடம் கல்வி சுகாதாரம் சமூக பாதுகாப்பு இதாங்க இந்த இதில் அடுத்தது வந்து பொருளாதார உரிமைகள் பொருளாதாரம்னா என்னது ஸோ ஒரு மனிதன் தனை எப்படி பொருளாதாரத்தில் உயர்த்துவான் அப்படின்னா அவனுக்கு வேலை வேணும் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு தனக்கு பிடிச்ச வேலையில் அவன் செய்கிறதுக்கு அவனுக்கு உரிமை இருக்குது அதான் வேலை வாய்ப்பு செகண்டு அந்த இதுக்கு நியாயமான ஊதியம் அண்ட் நியாயமான வேலை நேரம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அந்த வேலைக்கு அவன் தங்கும் இடம் செகண்டு இதுலேயும் கல்வி வருது ஓகே மொத சமூகத்துலேயும் கல்வி வந்துச்சு இதுலேயும் கல்வி உரிமை வருது செகண்டு போதுமான வாழ்க்கை தரம் அதுக்கப்புறம் சொத்துரிமை அது பொருளாதார உரிமையில் தான் வருது சொத்துரிமை ஓகேவா ஸோ இது இது பார்த்தல இது ஒரு கொஸ்டினாக வரலாம் ஸோ சொத்துரிமைங்கிறது எந்த பகுதியில் வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொருளாதார உரிமைகள் அப்படிங்கிற பகுதியில் வருது அடுத்தது கலாச்சார உரிமைகள் கலாச்சார உரிமைகளை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ தனக்கு பிடிச்ச சமயத்தை பின்பற்றிக்கலாம் தனக்கு பிடிச்ச மொழியை அவங்க கற்றுக்கலாம் செகண்டு தங்களுடைய சமூகத்துன்னு ஒரு சில கலாச்சார நடைமுறைகள் இருக்கும் குறிப்பாக ஜல்லிக்கட்டு இந்த இதில் தான் வரும் ஓகேவா நம்ம வந்து நடத்திக்கலாம் ஓகேவா நடைமுறைப்படுத்திக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அறிவியல் முன்னேற்றத்தில் பங்கு பெறுவதற்கான உரிமை ஓகேவா அறிவியல் முன்னேற்றத்தில் பங்கு பெறுவதற்கான உரிமை தார்மீக மற்றும் பொருள் ஆர்வத்தை பாதுகாக்கும் உரிமை தார்மீக மற்றும் பொருள் ஆர்வத்தை பாதுகாக்கும் உரிமை அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் கொஸ்டினாக கேட்குறது சொத்துரிமை எதில் வரும் அப்படின்னு கேட்டுக்கலாம் அது மாதிரி அறிவியல் முன்னேற்றம் அண்ட் இந்த தார்மீகம் இந்த ரெண்டு இது வந்து எதில் வரும் கேட்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதில் வருமா அப்படின்னு டவுட்டாகவே இருக்கும் சொத்துரிமை பொருளாதாரத்தில் வருமான்னு டவுட்டாக இருக்கும் ஆனால் அதில் தான் வருது அதே மாதிரி அறிவியல் சம்மந்தமாக கலாச்சாரத்தில் வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் தான் வருது ஸோ அதனால் கொஸ்டின் கேட்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா இந்த ரெண்டுலேருந்து கேட்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு சாட்கட் சொல்லியிருந்தோம் ஆக்சுவலாக என்னது முகப்புரை பார்த்தோம் இல்லையா முகப்புரையில் ஒரு எல்இடி எல்இடி வைக்க சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் எஃப்ன்னு வைக்க சொல்லியிருந்தேன் அதே இதில் இருந்து கொண்டு வந்த இன்னொரு கான்செப்ட் தான் என்னது இந்த எல்பி இந்த எல்பிஎஸ்இசி அப்படியா எல்னா என்னது லைஃபு பினா என்னது பாலிட்டி எஸ்னா என்னது சோசியல் இனா என்னது எக்கனாமிக் சினா கல்ச்சர் ஓகேவா அது ஷார்ட்கட்காக வச்சது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வாழ்வியல் உரிமையும் இந்த அரசியல் உரிமைகளும் மக்களுடன் நேரடி தொடர்புடையவை ஓகேவா மக்களுடன் நேரடி தொடர்புடையவை ஸோ இந்த வீடியோவில் அந்த ரெண்டு வேறுபடுத்தும் மனித உரிமைக்கும் வாழ்வியல் உரிமைக்கும் என்ன வேறுபாடு செகண்டு அந்த உலகளாவிய மனித உரிமைகள் பேரறிக்கையில் பகுதி மொத்தம் அஞ்சு அதில் என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதை மட்டும் பார்த்தோம் ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சு வச்ச